В этом видео я продолжаю тестировать мощность своего ноутбука Gigabyte Aero 15 OLED YD. И в этой серии я показываю тесты разных сценок в Blender 2.93 с использованием Optics YPR Ivy Fline Rendering на GPU и Nvidia GeForce RTX 3080 Laptop с 16 ГБ видеопамяти. Всем привет! С Вами Кривули Андрей Чали. На своем канале я рассказываю о 3D груминге, записываю подробные видео о процессе создания причесок, шерсти и так далее. Разжевывая все по шагам. Присоединяйся к моему Patreon за 1 доллар, который дает доступ к закрытому Discord чату, где можно пообщаться с единомышленниками, задать вопросы и получить фидбэк на свои работы. Также поддержка на Patreon дает возможность выделять больше времени на мои уроки. Итак, буквально две недели назад я выложил первую серию на ноутбуке Gigabyte. Aero 15 OLED YD. И в конце этого видео, как вы помните, я показал такой скриншот с Blender Benchmark. Это действительно реальные результаты теста в этом бенчмарке, в котором мы видим, что RTX 390 справилась за 8 минут 29 секунд. И она стоит на третьем месте. А на втором месте стоит видеокарта в моем ноутбуке Nvidia GeForce RTX 3080 Laptop. Меня это очень удивило, я задал вопрос команде Blender и Nvidia. И сегодня, когда я начал запись этого видео, результат на сайте немного изменился. Теперь на третьем месте стоит RTX 3080 и время там 8 минут 54 секунды. А 390 с 8 минутами 29 секундами убрали. На втором месте моя видеокарта и результат 7 минут 23 секунды. И на первом месте стоит RTX A6000, которая справилась за 5 минут 15 секунд. В общем, если пощелкать по этим точкам, мы увидим разное оборудование. Тут и процессор Ryzen, который все хвалят, и разные видеокарты. И меня показатели видеокарты, которые на ноутбуке, очень радуют. Что уже говорит о том, что на нем можно спокойно выполнять профессиональные задачи в Blender. Да и не только. Кстати, кто интересовался тем, как поживает мой старый компьютер с двумя 2080 Ti, то сейчас он запакован и лежит в коробке. То есть отдыхает. Я это к тому, что я полностью пересел на ноутбук и доволен его мощью, которую как раз буду показывать в разных приложениях. Кстати, если вы помните, то я говорил, что я не люблю все эти синтетические тесты в приложениях и бичмарках. Я больше люблю показывать результаты на практике. То есть открывать разные сцены и проверять производительность в них. Мне кажется, так можно лучше понять, как работает начинка ноутбука. Ведь у меня нет цели меряться с кем-то результатами, а есть цель проверять на деле в работе. Поэтому в этой серии я буду использовать демо сцены сайта Blender.org. Ссылка на них будет в закрепленном комментарии. Я не буду показывать прям все сцены, а только лишь те, которые мне понравились и были интересны. Некоторые я даже изменял, чтобы сделать большую нагрузку на видеокарту. И первая сцена, которую я хочу показать, это Blender Splash Fishy Cat. На сайте ее превью выглядит таким образом. Итак, запускаю сцену. Что я изменил в сцене? Сначала я выбрал кота и в настройках увеличил отображение волос во вьюпорте. То есть, чтобы было такое же количество, как и на рендере. Также увеличил количество травы. По умолчанию там стояло значение NAN. То есть, ее было намного меньше. Я же выбрал Interpolated, чтобы ее стало больше, для того, чтобы увеличить нагрузку на видеокарту и проверить производительность. Рендерить буду на Optics, но потом не волнуйтесь. В одной серии покажу какую-нибудь сцену для сравнения CUDA и Optics. Итак, давайте посмотрим, как запускается сцена во viewport. Отключаю все ненужные опции и, как видите, достаточно быстро. Буквально за секунды мы видим хороший результат без шума. В GPU Z такие показатели на этой сцене. И теперь давайте посмотрим, сколько она рендерится. Я увеличу разрешение до 1920 на 1080 и нажимаю Render. И как можете заметить, рендеринг прошел за 4 минуты вместе с композитингом, который был настроен в сцене. И я считаю, что для такой сцены это достаточно быстро. Переходим к следующей. Следующая сцена, которую я хочу вам показать, это Classroom. Превью на сайте выглядит таким образом. Как обычно, сначала проверяем IPR.
так выглядят показатели GPU Z. И теперь давайте посмотрим, сколько она рендерится. Итак, сцена отрендерилась за одну минуту 47 секунд. Переходим к следующей сцене. Это UD Monster с 4K текстурами. Превью на сайте выглядит таким образом. Целью этой сцены показать мощь Ivy View Port а и Real Time текстуринга на GPU. Как можете заметить, все происходит достаточно быстро. Учитывая тот факт, что у нас 5 UV квадратов, каждый из них имеет 4K разрешение, плюс запущено сразу два Ivy View Port а с разными настройками. Я думаю, это впечатляет. Идем дальше. Далее я хочу вам показать Barbershop Interior. Сразу же включаю IPR. И здесь, как можете заметить, очень много всяких деталей. Эта сцена съедает гораздо больше GPU памяти, чем предыдущие. Но при этом апдейт во вьюпорте все равно достаточно быстрый. А теперь давайте посмотрим, как идет рендер. Так, как можете заметить, сцена отрендерилась за 11 минут. Идем дальше. Следующая сцена — это очередной тест Ivy Real Time. Как раз та сцена, в которой не включены все текстуры из-за авторских прав, но при этом достаточно много деталей. При 64 сэмплах во вьюпорте идет достаточно быстрый апдейт. Я думаю, вы помните, что Ivy — это реал-тайм движок, который нагружает именно видеокарту, чтобы показать вам все красоты шейдинга, лайдинга и так далее в реал-тайм. Итак, я думаю, этого достаточно, чтобы понять, что все здесь круто. Идем дальше. Далее я хочу вам показать сценку, которая называется Flat Archivist или итальянский интерьер. Запускаем IPR и видим, что все тоже достаточно быстро. Давайте теперь отрендерим эту сцену в том же разрешении, как и предыдущие. А также используем 800 сэмплов и в Performance немного изменим размер бакета. Итак, данная сценка отрендерилась за 5 минут и 25 секунд с использованием гибридного рендера на Optics. Также я хочу проверить ее рендер просто на GPU. Итак, как можете заметить, чисто на видеокарте без CPU рендер прошел за 4 минуты 50 секунд. Напоминаю, что вместе с CPU это было 5 минут 26 секунд. Я просто решил проверить ситуацию, с которой я столкнулся в V-Ray. Результат по сути был такой же, когда просто GPU рендерит гораздо быстрее, чем GPU плюс CPU. Поэтому я решил следующие тесты проводить только на GPU. Потому что на самом деле я собирал этот ноутбук ради видеокарты с 16 гигабайтами видеопамяти. И в основном все мои проекты рендерятся на GPU с RTX ускорением. Это все, что я хотел показать в этой серии и в следующей продолжу тестировать разные сценки в Blender. Так что до скорой встречи. Благодарю за просмотр и желаю хорошего настроения.